প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক চট্টগ্রাম সংলাপ দেখার জন্য সাথে আছি আমি মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন দর্শক আপনারা জানেন এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি রাজনৈতিক অর্থনীতি সহ নানান বিষয় আলোচনা করে থাকি আজকের আলোচনার বিষয় আত্মিক স্বচ্ছতা ও অডিট ব্যবস্থাপনা এই নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের রেস্টুরিতে দুজন সম্মানিত অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আসুন পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক লেখক মাসুদ আহমেদ সাবেক সচিব এবং সাবেক কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল বাংলাদেশ সরকার আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন এম এস সিদ্দিকি লিগাল ইকোনমিস্ট আপনারা দুজনকে আমাদের রেস্টুরিতে আসার জন্য আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি আমরা সরাসরি আলোচনায় চলে যাই যেটা আজকের আলোচনার বিষয় আত্মিক স্বচ্ছতা ও অডিট ব্যবস্থাপনা যেহেতু আমাদের মাসুদ ভাই এবং দীর্ঘ বছর বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে একেবারে আন্তরিকভাবে দেশের সেবা করেছেন কাজ করেছেন আমরা একেবারে শেষ অবস্থায় আপনি অডিটর হিসেবে আপনি এই অবসরে গিয়েছেন তো আজকের যেহেতু আলোচনা আত্মিক স্বচ্ছতা এবং অডিট ব্যবস্থাপনা আমরা এই অডিট ব্যবস্থাপনা আত্মিক স্বচ্ছতা বলতে আমরা কি বুঝতে চাই ব্যাপারটা হচ্ছে একটা উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এখনও বাংলাদেশের অর্থনীতির সিংহভাগ সরকারি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয় যেমন উন্নত দেশগুলো সেটা প্রাইভেট সেক্টরে চলে গিয়েছে অর্থনীতির অধিকাংশ খাত তো সেই দিক থেকে যেহেতু সরকার নীতি নির্ধারণ করছে সরকার ট্যাক্সেশন ফরেন এইড এবং ইন্টারনাল বরোয়িংসের মাধ্যমে সম্পদ সংগ্রহ করে আমাদের জীবন এবং জীবিকার জন্য যেসব দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করা দরকার যেসব সার্ভিসেস বা সেবা সরবরাহ করা দরকার সেগুলোর অর্থায়ন এবং এর নীতিমালাগুলো নির্ধারিত করছে কাজেই একটি অপর একটি পক্ষের প্রয়োজন যেটা নিরপেক্ষ একটা অফিস হবে তার কাজ হবে যে এই অর্থের উত্তোলন এবং তার ব্যয় কতটা স্বচ্ছভাবে এবং আইনসঙ্গতভাবে করা হয়েছে সেটি দেখা এটা যদি সরকার নিজেই দেখত তাহলে পক্ষপাত দুষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকত এটি যারা ব্যয় করেছেন তারা যদি দেখতেন সেটা কোথাও কোথাও আছে কিন্তু আরেকটু উন্নত স্তরে গেলে সেটি হয় সেই স্তরে যাবার আগ পর্যন্ত দ্বিতীয় একটি পক্ষ দরকার যে পক্ষ এই অর্থ উত্তোলনের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট না এবং ব্যয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না ফলে কন্ট্রোলার এবং অডিটর জেনারেল অফিস এবং তার অধীনস্থ যে সমস্ত দপ্তর কর্মচারী কর্মকর্তা আছেন তাদের উপর এই দায়িত্ব বাংলাদেশের কনস্টিটিউশন থেকে বর্তি হচ্ছে উনিশশো বাহাত্তর সালে যে কনস্টিটিউশন হয়েছে তারপরে উনিশশো চুয়াত্তর সালে তার মধ্যে যে সমস্ত অডিট সংক্রান্ত প্রভিশন হয়েছে সেখানে কতগুলো সুনির্দিষ্ট অনুচ্ছেদ আছে সেখানে বলা আছে যে বাংলাদেশের কন্ট্রোলার এবং অডিটর জেনারেলের প্রতিনিধি সাংবিধানিক সাংবিধানিক পদ এটা তার প্রতিনিধি যে কোনো রিজনেবল নোটিশ দিয়ে এমন যে কোনো কার্যালয়ে প্রবেশ করতে পারবেন হিসাব নিরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে যেখানে সরকারের একটি টাকা হলেও আছে তো আইনগত ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এই আর এর কাঠামোগত হচ্ছে যে তারপর আপনার অফিসের চরিত্রভিত্তিক চরিত্র বলতে আমি এটা বুঝবো যেমন ব্রিটিশরা অর্থনীতিকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছিল একটি রেলওয়ে এস্টাবলিশমেন্ট আরেকটি সিভিল সার্ভিসেস যতগুলো ব্রাঞ্চ আছে আরেকটা মিলিটারি সার্ভিসেস তো এখন আসলে সেই তিন ভাগ আছে তো আমার কার্যালয়ের প্রতিনিধিরা ঠিক এই তিন ভাগে সুবিন্যস্ত একটি পরিকল্পনার মাধ্যমে যা বছরের আর্থিক বছরের আরম্ভেই প্রণয়ন করা হয় এবং অডিটি প্রতিষ্ঠান সেটা অবহিত করা হয় যে এই কর্মসূচি অনুযায়ী এই এই অডিট টিম বিভিন্ন অফিসে আপনার এত কর্ম দিবসের জন্যে ভ্রমণ করবেন এবং তার জন্যে অডিট করবার সহায়তা অডিটি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রত্যাশিত এটা আসলে আইনগত তাদের দায়িত্ব অবলিগেশন করতে হবে তো আমরা মোটামুটি বাৎসরিক প্ল্যানের ভিত্তিতে এইভাবে হিসাব নিরীক্ষার কাজটা করি এটি হলো প্রাথমিক মানে একটা আপনার কাঠামো এরপর ভেতরের বিভিন্ন বিষয় আছে সেটা বিভিন্ন বিষয় আসবো আমি একটু চাচ্ছি যেহেতু আপনি যেহেতু অর্থনীতির উপর গবেষণা করেন এবং লেখালেখি করেন বাংলাদেশের যে অর্থনীতির মানে চাকাকে স্বচ্ছ রাখার জন্য অডিট বিভাগের কি ভূমিকা থাকতে পারে এবং কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেই জন্য তো অডিটর জেনারেলের পদটি সাংবিধানিক পদ এবং উনি মাসুদ ভাই যেটা বললেন যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা ডিপার্টমেন্ট হবে যারা নিরপেক্ষ জায়গা থেকে আর্থিক ব্যবস্থাপনাটা আয় এবং ব্যয়ের হিসাব দেখবেন এবং সঠিকভাবে ব্যয় হলো কি না মিস ইউজ হলো কি না এটা হচ্ছে পদ্ধতিগত এবং এই ব্যাপারে আপনি যদি বলেন যে কি কীভাবে হচ্ছে বাংলাদেশে আমাদের দেশের শ্রদ্ধা রেখে বলছি সিএজি সাহেবের শ্রদ্ধা রেখে যে 
আমরা প্রায় আমাদের ভিতরে একটা ক্ষোভ আছে যে যেভাবে সাংবিধানিক এই প্রতিষ্ঠানে যেভাবে কাজ করা উচিত ওনারা সেভাবে করেন না বা আমরা দুর্নীতিতে সর্বোচ্চ দুর্নীতি গ্রস্ত যে দেশ বাংলাদেশ এই দেশের অডিট কি পরিমাণ দুর্নীতি ধরতে পেরেছেন বা এটা প্রকাশ করেছেন যেমন ওনাদের যে ওডিট রিপোর্টটি উনি মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে দেন প্রতি বছর ওডিটের রিপোর্টটি এটা প্রকাশ্যে আলোচনায় আসা উচিত এটা পার্লামেন্টে আলোচিত হওয়া দরকার অর্থনীতি স্বচ্ছতার বিষয় স্বচ্ছতার জন্য এই ব্যাপারগুলোতে যথেষ্ট ঘাটতি আছে অবশ্য এট দি সেম টাইম বলতে হয় উনি যে বললেন যে একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটি প্রতিষ্ঠান কিন্তু সত্যিকার অর্থে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নয় সরকারের বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ আছে অনেক কর্মচারী এখানে সরকারি কর্মচারী এখানে পেশনে আসেন এখানে কাজ করেন আর্থিক অ্যালোকেশন এটাও তাদের নিয়ন্ত্রণে প্রমোশন পোস্টিং অনেক কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো যেভাবে সরকার ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি এই প্রতিষ্ঠানটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন বা প্রভাবিত করতে পারেন এই ব্যাপারগুলো নিয়ে যথেষ্ট আমাদের ভিতরে সাধারণ মানুষের ভিতরে যথেষ্ট আপত্তি এবং আপত্তির কারণ আছে বা আমরা বলতে পারি যে এই ব্যাপারগুলো রিফর্ম করা দরকার এগুলোতে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন আচ্ছা ওই যে আমাদের সিদ্দিকি ভাই বলছেন যে দৃষ্টি দেওয়া দরকার মানে এই যে আপনাদের এই যে দীর্ঘ সময়ে অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে যে উনি বললেন যে মানে বিভিন্নভাবে প্রভাব রয়েছে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য আপনাদের আরও সাপোর্ট কি প্রয়োজন আপনার তো চলে আসছেন মানে এই অডিট বিভাগের কি সাপোর্ট প্রয়োজন সেই প্রশ্নের উত্তরটা আমি একটা ছোট বিরতির পর নেব মানে একটা ছোট বিরতি যাচ্ছি দর্শক একটা ছোট বিরতি যাচ্ছি বিরতির পর আবারও ফিরবো ততক্ষণ আপনারা আমাদের সাথে থাকুন সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর ফিরে আসলাম সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমি মাসুর সাহেবের কাছে যাচ্ছি যে এই কথাটা আপনার কাছে জানতে চেয়েছিলাম জাতির বেহর সাথে হ্যাঁ এটাই আসলে সিদ্দিকি সাহেব ঠিক মানে প্রশ্নগুলি করেছেন বা তার যে আগ্রহ এবং জনগণের পক্ষে যে অনুসন্ধিচ্ছার কথা বলেছেন জনগণের মধ্যে প্রশ্ন আছে যে আসলে আর্থিক অনিয়ম বা দুর্নীতি কতটুকু আমরা উদ্ঘাটন করতে পারছি তার ফলাফল কি একটি কথা যে আসলে মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে এই রিপোর্ট প্রদান করবার যে পদ্ধতি এটি কিন্তু মানে যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত এর মধ্যে জাতির একটি বছর বা যে কয়েক বছরের অডিট রিপোর্ট দেয়া হয় একবার দেখা হলে তার সবগুলোর গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক অনিয়মের সারাংশ ওর মধ্যে থাকে তো ফলে সেটি যদি যথাসময়ে সংসদে আলোচনা করা যায় তাহলে যাদের বিরুদ্ধে অডিট অবজারভেশনগুলো আছে তাদের সম্পর্কে আপনার অ্যাকশন নিতে আমাদের সুবিধা হয় তো বিভিন্ন রাজনৈতিক আমলে ধরুন সামরিক শাসন কখনো কখনো গণতান্ত্রিক সরকার ইত্যাদির কারণে এই প্রসেসটা আপনার ব্যাহত হলেও আমি বলবো যে গত বেশ কয়েক বছর ধরে অন্তত একটি আইনগত কাঠামোর মাধ্যমে যখন সংসদ অধিবেশন চলছে তার মধ্যে প্রয়োজনীয় নোটিশ দিয়ে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি সুন্দরভাবে গঠন করে এবং যখন বিরোধী দল ছিল তাদের সদস্য সহ এই মিটিংগুলো কিন্তু আমরা চালিয়েছি এবং বেশ কয়েকজন পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির সম্মানিত চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণ এই ব্যাপারে সহায়তা করেছেন সহায়তা কীরকম যে তারা কিন্তু সরকারের অধিকাংশ তো আমি সমালোচনা করছি কোনো একটা গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্টের যদি তারা আমাকে পুরো সাপোর্ট করেন তাহলে কিন্তু সরকারের সমালোচনা হচ্ছে কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা সেই সমালোচনা সহ্য করেছেন করে যে বিভাগ এই অনিয়মগুলো করেছেন বা দুর্নীতি আমি এখনও বললাম দুর্নীতি আর একটু উপরের স্টেজে হয় আর্থিক অনিয়ম যেগুলো করেছেন তাদেরকে তলব করে যেগুলো সামুন্স বলে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসেও কিন্তু মানে তলব করা হয় যে আপনি অমুক বিভাগের সচিব এই বিভাগে এই বছরে এই অনিয়ম হয়েছে এগুলোর ব্যাখ্যা কি তো এটা কিন্তু আমরা বেশ কয়েক বছর ধরে করতে পারছি এবং এই কাজে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির খুব সহায়তা পেয়েছি সহায়তা ওটা কিন্তু এখন চলমান রয়েছে কি না হ্যাঁ চলমান রয়েছে এই সরকার আমরা চলমান রয়েছে এবং তার একটি প্রত্যক্ষ ফল হচ্ছে আপনার তারা আমাদের অডিট অবজারভেশন যেগুলোর সঙ্গে পূর্ণ একমত হন সেগুলোর ব্যাপারে তিরিশ কর্ম দিবস ষাট কর্ম দিবস কিংবা পনেরো কর্ম দিবস বিষয়ের গুরুত্ব বিচার করে তারা সময় দিয়ে দেন যে দুটি পদক্ষেপ নিতে হবে দুটির একটি বা দুটি পদক্ষেপ একটি হচ্ছে যেসব ক্ষেত্রে এনটাইটেলমেন্ট বা প্রাধিকারের বাইরে কোনো ব্যয় করা হয়েছে এবং আমরা সেটা উদ্ঘাটন করেছি সেই অর্থ ওই কর্মদিবসের মধ্যে ট্রেজারিতে জমা দিয়ে আমাকে অবহিত করতে হবে 
এবং পরবর্তী সংসদের সভার মধ্যে সেটা জানাতে হবে আর অথবা যেগুলো শুধু আর্থিক বিষয় না যেমন আপনার অনুমোদনের বাইরে কোনো কাজ করা হয়েছে সেটি যদি যুক্তিসঙ্গত হয়ে থাকে তাহলে ঘটনোত্তর অনুমোদন যেটাকে বলে এক্স পোস্ট ফ্যাক্টর স্যাংশন যে প্রশাসনিক ক্ষমতা যে বিভাগের আছে তার কাছ থেকে ঘটনোত্তর অনুমোদন নিশ্চয়কে রেগুলারাইজ করতে হবে ইতোমধ্যে প্রথম যেটা বললাম অর্থ জমা যেটা পড়ছে ট্রেজারিতে সেই অর্থের অঙ্ক কিন্তু বিপুল এইটি হচ্ছে আপনার একটা বড় সাফল্য বা দায়িত্ব পালন হ্যাঁ দায়িত্ব পালন তবে হ্যাঁ উনি দুর্নীতির কথাও বলেছেন সেটা আমি এই প্রসঙ্গে বলবো দুর্নীতি হয়েছে কি না এবং সেটার শাস্তি কি সেটা আমার বিভাগকে যদিও ব্রিটিশরা যখন বানিয়েছে তাকে বলেছিল আধা বিচারিক বিভাগ কোয়াসি জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট কিন্তু আসলে আমরা সেইভাবে কাজ করবার মতো সামর্থ্য আমাদের নাই সামর্থ্য মানে সেই অফিস অফিসিয়াল এবং সেই পাওয়ার নাই যে কোনো কাউকে আমরা সমন দিয়ে আদালতের মতো আদালতের মতো করতে পারবো সেই কাজটা পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটিতে হচ্ছে কিন্তু গুরুতর বিষয় যেগুলো যেগুলো বিচার বিভাগের কাছে আসলে প্রেরণ করা দরকার সেই কাজটা কিন্তু অ্যান্টি করাপশন কমিশন করছে গত কয়েক বছর ধরে তো তাদের নিজস্ব সেরকম লোক বল নাই বা তাদের এই দক্ষতা নাই কিন্তু তারা যেটা করেন আমার অডিট রিপোর্ট থেকে তথ্য নিয়ে তথ্য নিয়ে করেন সেই কাজটা করেন আচ্ছা এই ক্ষেত্রে আমি সিদ্ধিক হয়ে গেছে যে তথ্য নিয়ে করেন যেমন দেখা যায় একটি প্রজেক্ট মানে ডিগ্লার দিয়ে বা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রজেক্ট নির্মাণের জন্য টেন্ডার করা হলো কিন্তু তুলনামূলকভাবে যে প্রজেক্টার মানে এই প্রজেক্ট নির্মাণের ক্ষেত্রে যত প্রয়োজন ব্যয় কিন্তু কৌশলগতভাবে হোক বা স্বজনপীতি হোক বা কোনো না কোনো কারণে দেখা যাচ্ছে এই প্রজেক্টের ব্যয় বাড়িয়ে টেন্ডার দেওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে অডিট জেনারেল অডিট জেনারেল বা মানে অন্যান্য যে সংস্থা আছে তারা হস্তক্ষেপ করতে পারে কি না আপনার গবেষণার মধ্যে আসছে অবশ্যই পারা উচিত যেমন প্রথমে বলেন উনি যে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিশনের কথা বললেন সংসদের সেখানে সে আলোচনায় যে ডিসকাশন হয় এটা কিন্তু ক্লোজ ডোরে হয় এটাকে প্রকাশ্যে করা উচিত সেখানে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার থাকা উচিত এবং আমি শুধু বলবো সাংবাদিক না সেটা টেলিভিশনে অনলাইন করা উচিত সারা দেশের মানুষ জানুক কোথায় অনিয়ম হচ্ছে এবং সে অনিয়মটা মিটিগেট করা হচ্ছে কিনা এটা আমাদের জানার অধিকার আছে এই জিনিসটা কিন্তু করা হয় না উনি যে বললে উন্নতি হয়েছে উন্নতি হয়েছে কিন্তু নট আপ টু দি মার্ক এটাকে আরও প্রকাশ্যে করতে হবে আর আপনার আপনার এখন যে প্রশ্নটা করলেন সেটা যে বিভিন্ন প্রজেক্টের কিছুদিন ধরে যে মুখরোচক আলোচনা বালিশ কেনা বালিশ পদ্মা পর্দা এগুলো নিয়ে এগুলো নিয়ে একটা সবচেয়ে মুখরোচক যে ছোট্ট নিউজটি ছিল সেটি অনেকে হয়তো চোখে পড়েনি পার্চেস ডিপার্টমেন্টের ওই ভদ্রলোক বলেছেন যে আমরা তো নিয়ম মেনেই কিনেছি ট্যান্ডারের সবগুলো পদ্ধতি আমরা ফলো করেছি ফলো করেছি কথা আমি সুতরাং আমার একটা বই আছে লিগাল অ্যান্ড ইললিগাল করাপশনস এই বইটার ভূমিকা ইয়ে অ্যানালিসিসও উনি করেছেন পত্রিকা এবং অনুষ্ঠানে সেখানে আমি লিগাল করাপশনের কথা বলেছি আসলে ওই লিগাল করা এটা একটা লিগাল করাপশন আমি সব পদ্ধতি মেনে সব রুলস রেগুলেশন মেনে যথাযথ কর্তৃপক্ষ অনুমোদন নিয়ে আমি একটা পারচেস করলাম এক লক্ষ টাকা দিয়ে একটা বালিশ কিনলাম তাহলে আমি তো কোনো দুর্নীতি করি নাই এটা ডিফেন্স নিতে পারে এখানটাই হচ্ছে নৈতিকতা বা অডিটর অডিট ডিপার্টমেন্টের ইয়ে ক্ষমতা দক্ষতা আছে ক্ষমতা বা তাদের গ্রহণযোগ্যতা ওদের ওদের কথা কতটুকু রাখে ওনারা যদি বলেন সব পদ্ধতি মানা হয়েছে কিন্তু এখানে অ্যাবনর্মালি বেশি প্রাইস দেওয়া হয়েছে মার্কেট প্রাইস থেকে এটা আমরা জান বুঝতে পারছি সুতরাং এখানে আমাদের আচ্ছা ওই ট্যান্ডার ওপেন হওয়ার আগে মানে এই যে ট্যান্ডার ওপেন হওয়ার আগে বা পত্রিকায় যাওয়ার আগে বা ট্যান্ডারে মানে অংশগ্রহণ করার আগে এটা অডিটের পক্ষ থেকে মানে যাচাই বাছাই করার কোনো নিয়ম আছে কিনা বা করার প্রয়োজন আছে এটা তো অডিট তো সবচেয়ে পোস্ট অডিট এটা আমি আর একটা ছোট বিরোধীর পর আপনাকে একটু থামাচ্ছি এই কথাটা মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ দরকার আছে আমরা ঘটনা ঘটার পরে গেলাম কিন্তু ঘটনার আগে যদি আমরা যাই তাহলে এটা প্রয়োজন আছে কিনা একটা ছোট বিরোধীর পর দর্শক একটা ছোট বিরোধী দিয়ে যাচ্ছি বিরোধীর পর আবারও ফিরবো ততক্ষণ আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর ফিরে আসলাম সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ যেটা আমি সিদ্ধিক ভাইয়ের কাছে যে কথাটা বলতে চেয়েছিলাম ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে আর ঘটনা ঘটার আগে যেমন কিছু নিয়ম আছে একটা ট্যান্ডার করলাম সমস্ত নিয়ম মেনে নিলাম কিন্তু চুরি করার সমস্ত পদ্ধতি যদি অফিসিয়ালভাবে আগে ডিগ্লার দিয়ে দিয়ে দেয় তাহলে তাকে তো সোর বলা যাচ্ছে না যে আপনি কথা বলেছেন এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি 
এটা এটা সম্ভবত সে প্রসেসটা বিক্রয় প্রসেসটা ভিতরে ওটি আছে কিনা এটা অবশ্য উনি এটা উনি কিন্তু তার আগে বলছি যে এই ঘটনাগুলোকে এগুলো ইন্টারনাল ম্যানেজমেন্টের একটা ব্যাপার আছে ইন্টারনাল কন্ট্রোল আছে ইন্টারনাল অডিট আছে সেই অডিট গুলোতে সেই ম্যানেজমেন্ট গুলোতে বা বিভিন্ন যে অথরিটি আছেন উচ্চ পদের অথরিটিরা আছেন তারা এই ব্যাপারগুলো অবশ্যই যদি না দেখেন তাহলে সেই দায়িত্ব পালন করা কি করে হলো আচ্ছা এই টোটাল প্রসেসটা যখন হয় সরকারের একটা পার্চেসের সাথে অনেক ডিপার্টমেন্ট ইনভলভ হয়ে যায় এইটা এটা ডিটেক্ট করা বা এটাকে প্রতিরোধ করা এটাকে বাধা দেওয়া এটা সরকারের সিস্টেমের ভিতরে আছে কিন্তু এটা যে কেন একটা তো পার্সেস কমিটি আছে নিশ্চয় একটা পার্সেস কমিটি থাকবে নির্ণয় কমিটি থাকবে এবং ফাইল উপস্থাপন কমিটি থাকবে বিভিন্ন বিষয় সরকারের পার্চেস কমিটির আগে আরও অনেকগুলো কমিটি হয় এটার স্পেসিফিকেশন তৈরি করার জন্য একটা কমিটি হয় হ্যাঁ এটাকে তারপরে মান নিয়ন্ত্রণের একটা কমিটি হয় ইভেন ম্যাটেরিয়াল রিসিভ করার জন্য যে আমি অ্যাজ অর্ডার অ্যাজ পার স্পেসিফিকেশন ম্যাটেরিয়ালটা পাওয়া গেল কিনা সেটা কনফার্ম করার জন্য একটা কমিটি থাকে অনেক রকম কমিটি ইনভলভ থাকে সবার উপরে পার্চেস কমিটি তো আছেই এতগুলি মানুষের ইনভলভমেন্টের ভিতরে ভিতরেও কী করে অনিয়মটা হয় এটা 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 আমাদের মতো দেশে সম্ভব কারণ আমাদের দেশে এই দুর্নীতিগুলো ওরিজিনেট হয় যখন কেনাকাটা হবে সিদ্ধান্ত হয় সিদ্ধান্ত হওয়ার সময় একটা দুর্নীতি হয় সে আমরা সরি আমরা দুর্নীতিতেই চলে গেলাম অনিয়মে সেটা হলো যে মনে করেন একটা ফার্নিচার কেনা হবে তখনই সিদ্ধান্ত হলো যে আমরা এক ডজন সোফা কিনব সেখানে হয়তো কোয়ান্টিটিতে একটা অনিয়ম হয়ে যেতে পারে স্পেসিফিকেশন আমরা কি কোয়ালিটির কিনব সেখানে কোন ব্র্যান্ডের কিনব কোন ব্র্যান্ড রাখবো সেখানে করা হয় কি এমনভাবে বলা হইলো যে আমরা এমন একটা সোফা কিনবো এক হাতার হাতের রং হবে সবুজ আরেকটা হবে নীল এবং এই নীলটা হবে আকাশের আকাশের কাছে কাছে রং এমন একটা অদ্ভুত কথা বলল যে এটা হয়তো পার্টিকুলার একটা কোম্পানি এটা দিতে পারে আচ্ছা এরপরে গেল স্পেস ট্যান্ডার যখন হইলো তখন দেখা গেলো যে প্রতিযোগিতা হইলো না কারণ অনেকেই এটাতে পার্টিসিপেট করতে না বিশেষ ধরনের একটা কোয়ালিটির কথা স্পেসিফিকেশনটা বলার হয় এরপরে আবার আছে যে স্ক্রুটিনি কমিটি তারা স্পেসিফিকেশন চেক করে দাড়ি কমা চেক করে আমরা আমি আমি এতটুকু জানি যে ট্যান্ডার কমিটিতে কমিটি একজনের একটা বিট একটা অফারকে বাতিল করার জন্য এক জায়গায় শুধু একটা কলম দিয়ে একটা দাগ দিয়ে দিল তারপরে নিজের দিয়ে বললো যে এটা তো অবজেকশন আছে কারণ এখানে এমনভাবে দাগটা দেয়া হয়েছে মানে হচ্ছে এটা কেটে দেয়া হয়েছে সেটারও এটাতে একটা কন্ট্রোভার্সি আছে সেটা আমরা এর প্রাইসটা আমরা নেব না হ্যাঁ এইভাবে করে আস্তে আস্তে প্রত্যেকটা পদ্ধতিতে অনিয়ম হয় এখন অডিট যখন ওনারা করেন আমার যত ধারণা ওনারা মূলত আর্থিক লেনদেনটাকে এবং এটাকে অনুমোদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন আছে কিনা এবং যোগ বিয়োগ এগুলোকেই বেশি প্রাধান্য দেন বলে আমার ধারণা এখন উনি এটা বলতে উনি উনি পারবে যেমন আমরা যে একটা কথা বলেছিলাম যে একটা অনিয়ম ঘটে যাওয়ার পরে অনিয়ম মানে উদ্ঘাটনের জন্য আপনারা যাচ্ছেন বা আপনাদের নিরীক্ষণের মধ্যে সেটা ধরা পড়ছে কিন্তু অনিয়মটা যে সময় সংগঠিত হচ্ছে সেক্ষেত্রে অডিটের কোনো ভূমিকা থাকা যায় কিনা অবশ্যই এই সে এই অডিটের ভূমিকা আছে এবং সেটি একান্তই আইনগত অডিট ম্যানুয়াল যেগুলো প্রায় উনিশশো সালের ভারত শাসন আইনের সঙ্গে সঙ্গে বানানো হয়েছে বা তার তৎপরবর্তীকালে সেখানে দুটো পদ্ধতি আছে আপনারা যেটা বললেন যে পারচেস করবার পরে সেটা পোস্ট অডিট কিন্তু প্রি অডিটও আছে কেন কেনাকাটা করবার আগে যে টেন্ডার কমিটিগুলো হবে বা ইভ্যালুয়েশন কমিটি যেটা উনি বললেন যে ওই যে মূল্যায়ন কমিটি আছে স্পেসিফিকেশন কমিটি এর মধ্যে সর্বক্ষেত্রে না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূল্যমানের উপর নির্ভর করে অডিট বিভাগের একজন প্রতিনিধি থাকেন যেমন আপনাদের মনে থাকবে যে বিদেশি মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সোনার পদক দেবার ক্ষেত্রে যে দুর্নীতি হয়েছে সেটির অন্যতম উদ্ঘাটক আমার বিভাগের প্রতিনিধি সেটির অন্যতম উদ্ঘাটক আমার বিভাগের প্রতিনিধি যেমন বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট থেকে কিভাবে ওটা এসছে তাদের সোনার পার্সেন্টেজ কত আমরা স্পেশালিস্ট নেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা স্পেশালিস্ট নিয়োগ করে সেটা বের করেছি এবং তার মূল্যায়ন নির্ধারণ করেছি যার ফলে এগুলো সব বাতিল করা হয়েছে এবং বেশ কয়েকজনের শাস্তির ব্যবস্থা হয়েছে এটা আমি একটি নমুনা মাত্র দিচ্ছি তেমনি প্রি অডিটের ক্ষেত্রে আপনার যে সমস্ত দ্রব্য আপনার মানে ইয়ের মাধ্যমে কোনো বিভাগকে কেনার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেটা কেনবার আগেই 
এই কমিটিতে আমার প্রতিনিধি থাকেন এবং কেনার পর আপনার সরি কেনার আগে প্রিয়রিটিটা হয়ে যায় দ্যাট ইজ যে বিল দেওয়া হবে রেসপেক্টিভ অফিসে যে মন্ত্রণালয়ের অধীনে কেনাকাটা হয়েছে সেইখানে প্রিয়রিট হবে প্রিয়রিট মানে আপনার পূর্ব নিরীক্ষণ কেনবার আগেই এবং এই অবজেকশন যদি দেওয়া হয় যেটা হয় সাধারণত যে এটার এই ক্ষেত্রে ভুল আছে এটা এই ক্ষেত্রে ওভার প্রাইসিং আছে যেমন উনি একটা কথা বলেছেন বাজার দর এই বাজার দরকে নির্ধারণ করবার ব্যাপারে আমাদের খুব একটা এভারেজ করবার ই আছে হাইয়েস্ট কত হবে মিনিমাম কত হবে এর মাঝখানে এভারেজের উপরে কোনোভাবে টেন্ডার কোট করা যাবে না এবং ওর মধ্যে টেন্ডারের প্রফিট বা লভ্যাংশ ধরা আছে তো যে ক্ষেত্রে যেসব ক্ষেত্রে আমরা প্রিয়রিট করতে পারি সেই সব ক্ষেত্রে এটা নিবৃত্ত করা সম্ভব কিন্তু আরেকটি বিষয় আছে একই সঙ্গে সেটি আপনার বই থেকে আমি বলবো আপনি দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্নীতির কথা বলেছেন এবং দেশের সবচেয়ে বিখ্যাত পত্রিকা যেগুলো তারাও কিন্তু বলছে রন্ধ্রে রন্ধ্রের দুর্নীতি সততার বিরোধ দৃষ্টান্ত তার মানে জনগণের সংস্কৃতির কথাটা একটু ভাবতে হবে আমরা টোটালি মানে যারা সরকারি কেনাকাটার মধ্যে জড়িত আছেন বা ব্যয়ের আয়ন বা ব্যয়ন কর্মকর্তা সবার বিরুদ্ধে আমরা একেবারে অবিশ্বাস নিয়ে রণ দিতে পারি না আমরা কি করি সবচেয়ে ক্রিটিক্যাল যে বিষয়গুলো এবং সবচেয়ে হাই ভ্যালু যে ট্রানজাকশনগুলো সেগুলোকে বাছাই করে অডিট করি এবং সারা বিশ্বের আন্তর্জাতিক প্র্যাকটিসও তাই তার হ্যাঁ 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 স্যাম্পলিং তার ফলেই কিন্তু মেসেজটা যায় যেন পরবর্তী বছরে এই সব ক্ষেত্রে তারা করতে ভয় পাবেন আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে ভয় পাবেন আর এক্ষেত্রে আমি একটুখানি বলবো যে মামলার মানে আর্থিক দুর্নীতির সর্বশেষ পর্যায়ে কি কোর্ট তো যে দেশে কোর্ট সিস্টেমে বিচারক আছেন মাত্র উনিশশো জন মামলা আছে ছত্রিশ লক্ষ এবং তার মধ্যে খুন অন্যান্য আর্থিক বিষয় আছে যথেষ্ট উঁচু পরিমাণে সেইখানে অডিট সংক্রান্ত মামলা কতটা দ্রুত মনোযোগ পেয়ে বিচার হবে সেটার জন্য আলাদা ট্রাইব্যুনালের প্রয়োজন আলাদা কথা বলবো না এটা যদি দ্রুত গতিতে করা হয় তাহলে আর্থিক অনিয়ম অনেকটা কমবে শাস্তি দেয়া যাচ্ছে না এই অপ্রতুলতার কারণে কোনো না কোনো ভাবে বেসে যাচ্ছে হ্যাঁ অনেকেই জি অনেক এই ক্ষেত্রে আপনার কোনো যদি মেসেজ থাকে এই 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 বিষয়টা মেসেজ আমি কেবল 1 সেকেন্ডের হ্যাঁ আমি এটা বলবো যে মানে বিচারকের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং আপনার মানে যেগুলো আপনার ইয়ার মামলা যেগুলো মানে অর্থনীতির স্বচ্ছতা এবং অডিটের বিষয় আমরা অনেক কিছু জানতাম না দুজনের কাছ থেকে কিন্তু জানলাম যেহেতু প্রতিটা ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা রয়েছে এবং সবচেয়ে বড় বিষয় হলো প্রতিটা ক্ষেত্রে যদি এবং এই গোপনীয় বিষয়টা প্রকাশ করা হয় এবং সাধারণ মানুষ যদি সম্পৃক্ত থাকে হয়তো অনিয়মের ক্ষেত্রে আমরা অনেক মানে অনেক জায়গায় আমরা পার পেয়ে যাব বা কেউ অনিয়ম করেও বাঁচতে পারবে না তাদের কাছ থেকে হয়তো অন্য দিন আরও বিস্তারিত শুনব আজকে সময় স্বল্পতার কারণে এখানে শেষ করছি আপনার ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন বাংলা টিভির সাথেই থাকুন